船橋習志野市内の仕事人を紹介そこにはどんなこだわりや思いが船なら仕事人皆さんはトライアスロンという競技をご存知ですか水泳、自転車、ランニングの3種目を連続で行う耐久レースですそのトライアスロンの選手が今回の仕事に小池健さん35歳奈良市の市袖ヶ浦で育った生粋の奈良市の子ですプロのトライアスリートとして活躍している小池さん先日行われたトライアスロンの日本選手権では3位入賞を果たしました応援したりされたりっていうようなところがすごい魅力でなかなか普段応援されることってないと思うので、まあ、それが心地よかったり気持ちよかったりするっていうところは。すごい大きな魅力だと小池さんの練習場所は地元奈良市の市この日は赤根浜周辺を自転車で50キロ走りその後霞公園に移動公園内のランニングコースを10キロ走り汗を流します小池さんが地元奈良市の市で練習するのはある思いがあってのこと、まあ、自分がずっと住んできてで、まあ、育ってきた町なので、まあ、簡単に言えば奈良市のが好きで,でここでスポーツでやっぱ盛り上げたいなっていうものがあるのでそれで奈良市のが練習してるっていう。地域密着型のトライアスリートとして活動する小池さんは現在オービックシーガルズ習志野スポーツクラブと一緒にスポーツを通じて地元への貢献活動を行っていますその一環として行っているのが大人がスポーツで遊ぶ日年齢性別関係なく誰でも簡単にスポーツを楽しむというイベントですさらに小池さんはランニング教室ナラランを主催していますナラランはタイムを気にせずみんなで楽しく走ることを目的としています参加者に感想を聞いてみると詳しく細かく、えー、関節の動きとか、えー、筋肉の使い方っていうのを教えてくれるので、えー、役に立ちます。仲間と一緒にやるんで、えっ、ー、と普段一人でやってる練習の時には出せない力が出て、あの自然と出てきていい練習になってます。そうやって自分の力が実力が上がっていくのも嬉しいし、そこにしてなんか新しいこうつながっていったりとか、新しい世界が見えたりとかいう風なそのいい。検査反応が起こっていくのがすごくいいなと思いますスポーツの力を信じる小池さんには奈良市の市で叶えたい夢があると言いますなんかこう知らない人とも仲良くなれるので人と人がつながってさらにいろんな機会を増やしていければすごく楽しい街っていうか住んでていいなと。思う街になるんじゃないかなと思います。そして今、小池さんの夢への架け橋となるマラソンイベントが開催されようとしています。それが奈良市のスマイルラン。11月16日日曜日に奈良市の市赤根浜緑地公園で奈良市のスマイルランが開催されます。申し込み期限は。10月10日になりますので、えー、習志野スマイルランで検索していただいてエントリーしてください、えー、赤根浜の気持ちいいコースでお待ちしています
よろしくお願いしますトライアスリート小池健さん35歳スポーツを通じて習志野市を盛り上げる仕事人でした。